陈小晨，没人要你吧？你都不知道要穿件正装来吗？你知道哪儿能买得着又便宜看又上档次的正装？上档次的话，就去商场买啊。便宜又上档次，那我就不知道了。带我来这儿干嘛？都说了带你逛街呀。这儿的东西你觉得哪个我消费得起、啊？这样，我送你导购，保证我们帮你选到又便宜又好看的东西。你知道我要买什么吗？肯定能帮你选到最合适的。欢迎光临。哦，我们随便看看。嗯，好。来，小姐，看看这个，喜欢吗？哎，你来看看这个。哎，先生眼光真好啊！啊，不行不行不行，这这太贵了。您赚了我三万，还差这两千吗？哎，如果喜欢的话可以试试，我们全场三折。全场三折，你就试试嘛。呃，那我就试这一套吧。好的，这边请。嗯、真好看。好看的。裤长也合适。哎，再去挑两套。好。你这套衣服也挺好看的，多少钱？五百九十九，这么便宜啊！他们店全场三折，全场三折，这不不不不，是是是是是，全场三折，太好啊！哎，这衣服好看的，真的好看。哎，我跟你们说，啊，你上次看那家店，全场三折。小姐，这两套你喜欢哪件？嗯，我就要这一套了。好，这套三折是五百九十九。刷卡。哎，今天这么便宜，你不多买几件呀？欢迎下次光临。哎，快过来，过来！我跟你说，这全场三折，你们赶紧那个你喜欢的。欢迎光临。我们再逛逛。我今天可以下班了吧？我帮你省了那么多钱，还帮你选对了衣服。再怎么着，我也是你老板和恩人啊。那你想怎么样？嗯，至少请我吃顿好吃的吧。你想吃什么？嗯、呃，怎么着也得是海陆空大餐吧。好。喂。行了，我知道了，不管亏多少钱都算我头上，啊，我先挂了。这就是你说的海陆空大餐，啊，小鸡是地上跑的，海鲜是海里游的，矿泉水贴上来的，海陆空。你真的是为了省钱无所不用其极啊！这么昧着良心的话，你也说得出来。嗯，闻上去真香，味道应该也不错。你不吃吗？既然是请我吃的，我不吃岂不是亏大了？这也是我的
，这都是我的。好，都是你的，吃吧。哇，浓汤海鲜面。香菇炖鸡面。我听说你要出国啊？怎么？你舍不得我走了？你有你的选择，跟我有什么关系？所以，不管我走不走，你都没感觉，那你又何必问我呢？我就是觉得，损失了一次赚钱的机会比较可惜。我再去拿瓶矿泉水。我也在。看什么看？钱包挺长。那我就让你再看清楚一点。嗯。不仅可以看，还可以摸。平时不爱笑，这样看还挺好看。你为什么不爱笑？因为没什么可笑的呀。怎么会？你肯定是还没有遇到让你开心的事儿。嗯。你听过一句话吗？上帝不给你你想要的，不是因为你值得更好的。而是因为你根本就不配。谁说的？我现在就带你找回笑容。哎，那面还没吃完呢。哎，喂，刘叔叔啊。啊，我是沈豪。沈豪啊，好久不见啊。刘总好。你人在上海，也不来咱们自己家公司看看啊？啊，这不。分公司有您，我怕去了给您添乱。<笑>听说你要毕业了，不准备，打算来咱们公司，准备另谋高就。啊，是，呃，但是我有个同学，特别想来咱们公司。你同学？哎，正好公司招人，跟你同学说，简历就甭投了，带着学位证、毕业证过来面试，面试通过，马上上班。啊，那，那如果没有证呢？啊，是，这么个情况啊。呃、啊，刘叔啊，我希望你能帮我这个忙。沈红啊，不是刘叔叔不帮你这个忙。你也知道，你爸妈对公司的管理很严格，所有招聘的人必须走正常流程，就算是你的同学，也不能搞特殊。我这个同学呢，各门成绩都特别优秀，而且能力很强。沈红，我是按照公司的规章制度办事儿。你也知道，这毕竟是你爸妈的公司。刘叔叔，我就是个分公司的经理。这样，你把你同学先带了，刘叔叔看看。好，明白了，谢谢刘叔。客气。侯总，哎，我老刘。啊，没事没事没事，公司一切正常。呃，有这么个事儿，我向你汇报一下啊。沈猴刚刚给我打了电话，说想介绍一个同学来咱们公司。赵宇环的车怎么还不来？你等一下，我给他打个电话
。你怎么知道我今天要搬的呀？啊，我正准备回学校来找你呢，魏腾突然给我发了信息。哎，对了，他没跟我说你要去哪儿呢。我要去蓝月。喂，雨辰，你到哪儿了？这，那你快点，太不靠谱了。这个赵玉环，车出了点问题，马上到。别着急，别着急。笑笑，嗯，嗯，我知道你在担心自己的工作，其实你不用担心了，我已经想到解决办法了。什么办法呀？啊，我有个朋友，他们家有家公司，正好在招人，我跟他们就推荐了你。我说你成绩有多好。还有你的实习记录，他们对你特别感兴趣，只是他们想先见一下你，你就当做是面试，但是肯定没问题。哦，对了，如果你要去他们那儿上班的话，他们那儿还提供住宿，工资的话肯定没问题。虽然不比 MG， 但是前景还是不错的。嗯，你是不是有什么事儿瞒着我？我。我没有啊，我怎么会？你知道我不相信天上会掉馅饼这事儿的。其实不是我朋友的公司，是我们家公司。想想。笑事情已经发展成这样了，我至少得负点责任吧。而且，只是个面试。我再想想吧，给我点时间。嗯。我接个电话。收拾完了吗？我正在收拾呢。别收拾了，先回来吧。我叫了你刘叔一块儿吃饭，我们一块儿商量商量关于你工作上的事儿。妈，我的条件这么快就答应了？希望我慢点吗？啊、哦，我不是那个意思。嘿嘿，谢谢你啊，师总。还有你那位同学，他有时间的话也可以带过来，帮我们见一见啊。哎呀呀，好好好，我马上回来。我爱死你了，妈，挂了。哎。嗯嗯嗯，怎么了？我爸妈答应了，这事儿稳了。哎，只是他们想先见见你。呃，如果你还没有准备好的话，可以告诉我。我没准备好。好，我知道了，我明白，你是不想以现在这种姿态去见他们。第一次见我爸妈，第一印象很重要。你放心，我会找个合适的机会跟他们解释一下，然后提前跟他们说一下，你严小晨到底是一个怎么样的人。啊，走吗？呃，等一下，马上走。去吧，去吧，你爸妈等着你呢。那，那我先去了。哦，对了，一会儿雨神来的话，你先上他车，我吃完饭马上回来。好。我先回家了。去吧。走了，嗯，拜拜。喂，哎哎，小陈，那个，我这车好像出的还不是什么小问题，一时半会儿可能过不去，要不然你先打车行不行？啊。没事没事没事，实在不好意思啊，我我先找地儿修车去啊，我先我先挂了。啊，拜拜。喂。一会儿有时间吗？我想跟你一起吃顿饭。我我今天没时间，我不方便。你要去哪儿？我可以送你。啊？看对面，来
。你怎么会在这儿啊？担心你，所以过来看看。哎呀，真的是好事不出门，坏事传千里。哎，我发现，你每次见到我都是我最狼狈的时候哎。哪里狼狈了？看起来没什么区别啊。可别安慰我了。其实啊，你不必放在心上。每个人年轻的时候都会做错事儿，做错事儿的确需要自责，但其实你更应该做的，是应该想办法怎么样去弥补。你原来也有做错过什么事儿吗？很多，比如我妹妹。我时常后悔，那个时候没来得及再对他好一点，再好一点。算了，不跟你说这些。你要去哪？我要去蓝月放行李去。你吃饭了吗？老李，家乡菜。这家饭馆啊，都是横平菜。非常非常的正宗，每次想家的时候，我就会来吃一顿。我就不客气了，吃。谢谢，我记啊记。味道不错，挺正宗的。心情不好的时候啊，只有家乡菜才能安抚自己。哼，尝尝这个，鳝鱼，非常好吃。吃的好饱，这个笑倒是真心的吧？你真的要回酒吧打工吗？这是我现在唯一的打算。这个不算是打算吧？这个叫走投无路下的无可奈何。沈侯对你们的现况有没有什么建议啊？他，他家有个公司，那不是挺好的吗？然后呢？他想让我去他们公司面试，但是我怕面试只是走个流程，他其实早就安排好了，所以我就不愿意去。不想依靠他，想自食其力。啊，我我有工作经验呀，而且我也有能力。我现在在酒吧，我起码能够缓解我自己的生活压力，而且我也有个落脚点。以后如果再有别的机会的话，我再去。想不想听听我的建议啊？嗯，好。我的建议是，你不要因为自尊心而放弃任何机会，尤其是这么难得的机会。看来你好像并不了解深思的背景啊，沈红没跟你说过吗？深思啊，是一家规模很大的集团公司，旗下的业务以服装为主，并涉足多个领域。其实一般人很少听过“深思”这两个字，但对他们旗下的品牌却是耳熟能详。眼下他们也是新老交替，用人之际。你怎么那么清楚啊？我跟他们啊有业务上的往来，还有我知道你遇到了困难。我本来在考虑要不要邀请你来我的公司。但最后仔细想了想，沈侯可能会多心，你也不一定乐意，所以我就看看有没有其他方向可以帮到你。你先耐心听我说完啊。沈侯的母亲侯月珍，也就是深思集团的董事长，听说是一个善于观察、行事果断的女强人。如果换做我是她的话，在知道你跟沈侯的这层关系之后，不仅不会对你多加照顾，反而会有更严苛的考量。所以说，沈侯只是为你打开了一扇门，是否可以在深思立足，还是要看你自己的考虑。难道你不觉得这是你证明自己的绝佳机会吗？还有更重要的，这是你这位小男朋友为你做的一份莫大的心意，这可能已经是他可以为你做的全部了。如果你要拒绝的话，可能会对他造成一些无形的伤害。
谢谢啊。不用谢谢我，你就当我对你做的这些事情，都是在弥补我这些年对我妹妹的亏欠。如果你发现你被你最信赖的人背叛了，你会怎么做啊？这个人是谁？这个人是谁不重要，你也不认识。那我认为这件事情不是你该怎么办，而是你想怎么办。但至少这个人我是不会再联系了。啊、哦，我在和陈志远吃饭呢，那我把地址发给你。好，我马上就来，你等我。啊。嗯，好，拜拜。沈红啊，嗯，他一会儿来接我，要不要陪你一起啊？啊、哦，不用了，不用了，不用了，我在这儿等他就好了。嗯，那谢谢你今天的晚餐。不客气。谢谢啊。我来吧。陈志远呢？走了呀。跑那么快？啊。哎，那个，你把他电话号告诉我呗。你要干嘛？你一个人在那儿，他就接你吃饭，我得好好谢谢他。那。走吧，我来拿。你把窝窝给我。走喽。谢谢你最后一次对我女朋友的照顾。你们家还好吗？挺好的。沈浩，嗯，我要跟你道歉。道什么歉、啊？为我廉价的自尊心，向你道歉。那这么说，你答应去我们家公司面试了？哎，你不知道我刚才跟我妈吃饭有多难受，我就怕你不答应。对不起。那这样的话，以后是不是我说什么你就得听什么？好，你说什么我听什么。那是不是我说什么你就得去做什么？好，嗯，跟我来，我带你去个地方。哎，别进去！我看看。我先打个电话啊。哎，喂，六叔，这就是你说的住的地方。可是，可是这是仓库啊。好吧，那我自己想想办法。行，谢谢六叔。要不还是算了吧，咱走吧。挺好的呀，你看，这儿有电视，有电风扇，还有冰箱，还有洗衣机。哦，这原来是保安宿舍，后来保安宿舍取消了，就变成仓库了。这儿唯一的好处就是离公司只有三站地，近。对啊，这地理位置又那么好，面积那么大。你看，那还有个开放式的厨房，要什么有什么。这种条件在上海起码一个月三千。三千啊。嗯，就是设施老旧了些
，而且卫生条件有点差，还没有空调，没有空调得扣五百。不如我收拾收拾，嗯，就当是给公司做一次保洁，这得扣一百。这一个月两千四的房子免费让我住，我捡大便宜了。我的天哪，你至于吗？算这么清楚？啊，挺好的。来吧，干活，定了，定了，就，就这么定了啊！我的天哪！来吧，来吧，来吧，来吧，来了。呀，这搬上去。我的小窝窝嘿嘿嘿，哎来，哎，我问你个问题啊，你问，你为什么一直不告诉我你们家有这么大一个公司啊？哎，我采访你一下，你现在是不是突然有一种霸道总裁爱上我的感觉？你无聊。哎，不开玩笑。你是不是怕我知道之后，因为咱们两家家境悬殊太大而产生退缩呀？退缩？你想退哪儿去？退哪儿去？我都给你带回来。哎，说实话，其实不是这样的。我自己平时就不喜欢这些。我是我，我妈是我妈，公司是公司，我从小就分得清这些。只是在别人眼里，我沈红，永远都是暴发户的儿子，不管我做什么事情，永远摘不了这个标签，所以我干脆啊，就离这些事情越远越好，免得到时候人家说我沈红取得什么成绩，就是因为我有个好妈。那你这次为了我，是不是违背了自己的原则啊？为了你呢？我什么都愿意做。哦，对了，我们快成同事了。啊！但是，但是你先听我说完。我这次呢，是从底层做起。不是都决定回去了吗？为什么要从底层做起啊？你忘了你说过那句话了？不平等的关系是永远不可能长久的。但是我想跟你长长久久。从现在开始啊。你可别把我当成什么沈家大少爷，你过什么样的生活，我跟你一块儿过。好。嗯哼，嗯。说说了那么久，是不是有点饿了？我们吃小龙虾吧。干嘛你要叫外卖呀？啊，贵死了。叫个外卖，小龙虾算你的，十三香的。我给你做，我给你做好吃的。你等会儿啊！你等会儿。哎，我想吃小龙虾。你好。你好，请问您找谁？啊，我找刘总。啊，您有预约吗？预约好了。好的，这边请。你们家公司这么大呀？整个十五层都是我们家公司的。来，这位先生找您。刘叔，好久不见。哎呀，哎呀，哇，您没在忙吧？好久不见，小伙子又变帅了。刘叔，您瘦了，还如此有魅力。我本来给你准备了礼物，我拿了。小嘴还那么甜。你的同学，严小晨，对，欢迎，来这边请，坐坐坐。我看过你的简历，呃，刘叔
。那你们直接面试要保持？不用。你的同学我还不放心啊。你说的很优秀，又在 MG 实习过，面什么试啊？谢谢刘叔。那刘叔啊，那个他去哪个部门呢？哦对了，他英文特别好。英文、哦。啊、uh, ，对了，你说，他那个不太适合干体力活。去朱迪呢？谢谢刘叔。那个谢谢杨总。放心吧，你的同学，我肯定人尽其才。嗯，那臭小子。小杨，现在带你去见朱迪。走，走。真的不用再面试了吗？以你的能力。肯定能通过面试，也就别浪费时间了。啊，对了，我跟你说一下，你一会儿要见那个朱迪啊，他是我妈高薪聘请过来的副总经理，会很多国家语言，而且是国际贸易部的主要负责人，你跟他能学到很多东西。但是你别小看我们刘叔啊，和官方部门打交道的时候啊，他一出面立马就解决了。啊，对了，他们俩之前闹过矛盾。朱迪刚来的时候，对刘叔很不服，但是呢，时间久了，同在义务言下，所以也就没事了，你懂吗？你都没来过这儿，你怎么知道这么多呀？我天天在家听我妈念叨呀。哎，到了到了，加油啊！朱迪，小王，哎，这次工商资料给我看一下。呃，在我那边。还有工厂那边，问一下有什么消息。好，现在去联系。哟，刘总来了。刘总，介绍一下，小严，这位是国际贸易部朱迪朱总。朱总好。严小晨，大学刚毕业，孩子外语很好，你看他能做点什么呢？我怎么不记得我面试过这个姑娘？喂，好，有事儿。我还以为是我太忙给忘了。帮忙接个电话。喂，你好。Hola, señorita Yu. Hemos recibido los nuevos productos de primavera, pero tienes que enviarlos de nuevo. Perdón, Judy está ocupada en este momento. Por favor, deja su teléfono. Le pido que ponga en contacto con usted más tarde. Yo soy. 周总，这边有个文件，是对方刚传过来的，那我就去。啊、好，周总，小肖，哎，带他去那边工位。哦，好，跟我来吧。谢谢周总，谢谢刘总。刘总，就算是您的朋友，也要三个月试用期哦。那当然，也是新来的。呃，新来的销售，你要多提携提携。哎，哎，朱总好，以后请多关照。嗯，失陪。嗯，忙。Hi. Yes. We can send you the goods by mail tomorrow. 这里呢是销售部。哎，好，忙忙你们的。哎，好的。你呢？就坐这儿。哎。满意吗？谢谢刘。谢谢刘总。哎，有事儿找刘总。哎。沈红，您可以叫我小沈。哎 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 小肖，哎，帮你收拾一下。哦，好
这个你好好看看。刘总说你外语不错，但干我们这行只会日常外语可不行。名词背熟，好跟客户交流。哦，好。咱们公司到底是做什么的呀？周易，你不知道啊？哦，这是公司的品牌吗？什么都不知道还来上班？五百九十九，真假的？他们店全场三折，全场三折啊！不不不不，是是是是是是，全场三折。新的开始，新的生活，加油呀！有什么事让程总这么开心吗？算是吧。看来程总是那种会因为别人的开心事而开心的高尚人格啊。你可以说到哪儿了 ？M G， 合同的细节都已经敲定完毕。什么时候签？马上。约好了吗？约了。几点？我又不是你的秘书，去问你的秘书去。不是你约的合同的签约时间吗？问你的秘书喽，继续看你的朋友圈吧。你说咱们俩现在这样，像不像是办公室地下恋情啊？如果说，在下次开会的时候，我们在会议桌下牵个小手，岂不是很刺激？你要以后动静这么大，被所有人都知道了，我看你怎么偷偷的牵小手。不会的，来。哎，对了，上午怎么样？那个朱棣有没有为难你啊？人家是领导，我不过就是个初来乍到的小虾米，他为难我干什么？只是我早上把公司简介全看完了，原来佐伊是你们家的牌子呀。朱迪让你了解我们公司信息啊，这事儿你得问我呀，我告诉你就行。我们公司呢，服装主要分为两大类，童装和女装。哎，女装呢？主要走的是高端轻奢的路线，童装主要覆盖的年龄层次是零到十六岁，准确的说是婴儿装、童装和青少年装。我们的海外市场遍布了澳大利亚、新西兰、英国，还有欧洲的几个小国家。我还告诉你啊，我们公司呢，全国有十二家工厂，五家大型贸易公司，光专卖店就有三百家。零六年上的是，这也算是中国元素服装品牌的领头羊。这么厉害，嗯，所以你对你们家公司挺了解的。不是跟你说过了吗？我妈天天在家说。所以上次你让我陪你去买衣服，就是为了让我去你们家店里，是吗？你才知道，我以为你挺聪明的。哎，你现在是不是觉得你是全世界最幸福的女人？身为你男朋友的我呢，是不是全世界最帅、最有魅力的男人？你还不赶紧给我一个拥抱？喂
喂，臭猴子，你也不知道给我打电话是不是？新生活的红尾蓝图怎么样了 ？Perfect, wonderful, excellent。啊，具体细节就不跟你说了，省得你啊羡慕嫉妒恨。你少跟我装蒜，我还不了解你。耳听为虚，眼见为实。我告诉你，你必须得请我们几个到你家坐坐啊！不是，你想洗劫我家呀？洗劫你家有什么意思啊？那我的意思不是得让嫂子对不对？做两个好酒好菜，招待招待哥几个吗？我的天哪，你不是吧？为了吃顿饭，连嫂子这个词儿都叫出来了？那必须的，这嘴必须甜呀、啊！啊，我跟你说真的，那磊子和超哥，对不对？一个出国，一个去北京了，再不聚，咱就真不知道什么时候能见着面了。行，那我回头问问你嫂子。好嘞，咱就这么说定了啊。哎，你等会那就咱四个男的多没意思啊，对不对？你得让嫂子把她那帮朋友都叫出来啊，要不然我们几个一晚上净看你俩撒狗粮，我们一年都不用吃饭了。行行，没问题，没问题。说定了啊，啊，够了。周末，赵玉环他们想来咱那儿聚聚，要不你把你们宿舍那几个叫上。哎呀，我来吧，我来吧，我来切。哎，没事，我可以的。哎，你这样切会切到手的。哎，没事。你你你慢点。哎呦，你看嘛。我给你拿窗帘去啊！我是不是要打扰你们了？啊，没没有没有没有，他手切坏了。我来的真是刚刚好。吃的香干，绿豆沙。我晕了。嘿嘿，哎，第一次来，回去走正门。还真不错啊，有点意思吧？可以啊。哎，我说你们三个能不能懂点事儿啊？知道什么叫天宅吗？你们就好意思空手了？你沈大少爷、家大爷大还差我们这点东西吗？我差，我老差了。那个，看好什么，咱一会儿带走啊。哎，你们女生宿舍其他人呢？怎么就魏彤一个呀？呃，幸亏今天得工作。哦。嗯，对呀、啊，就为他们一个人，多没意思。哎，吴倩倩呢？倩倩，我好久没跟她联系了。哇，这么多菜，可以了，不用再炒了，再炒七八个菜就够了啊。还有几个？啊？晚上好了，快来吧，快坐。等会儿再吃啊。不好意思，好了，不是啥不好意思，你挨着我不好意思，你给我起来，好意思。老顾是你差这一会儿吗你？谢谢。我跟你说，今儿不退不归，来走一个，走一个，来，大口。我先说两句啊，首先呢，庆祝咱们大学毕业，祝在座的各位啊，前程似锦，好观望哦。哎，学生会主席，接着我们要祝猴子跟严小晨，恭喜他俩终于找到了人生的灵魂伴侣。我代表在座的各位啊，祝你们啊，从今往后过上幸福美满的生活。哦哟哟，好嘞，好。一二三，走！哎呦我的天哪！
。那个小陈啊，那个什么，长嫂如母，我提一句啊。那个来母亲，别闹别闹。那个之前我有很多做的不对的地方，希望你们不要怪罪我。以后他俩不在上海了，我在，有什么事跟我说，赴汤蹈火在所不辞啊，好不好？敬你一杯，送我一个，来。嗯嗯嗯嗯，你俩干嘛？嗯，少喝点。哇，厉害厉害！来，来，祝我们的青春！来，一起走一个。嗯。他们喝开心了。哎，你知道吗？我在网上看到，就是有人说，大学毕业以后啊，同学之间就会走得越来越远了，因为毕竟大家都有了新的交际圈子。联系你只有两种方式，一种就是要结婚了，要多收一点份子钱，哎，找你去了；再一种就是他转行当了微商，然后要卖东西给你。太现实，太无聊了吧？对呀、啊。不过你放心，我不是这种人。就正因为你跟普通人不太一样，所以你今天能来，我还挺开心的。嗯，为什么呀？我哪儿不一样？嗯，你呢？你是那种看上去呆呆木木的，但是接触下来啊，我发现你这人特别有意思。然后呢？然后呢？然后呢？嗯，你是属于那种。表面上对八卦毫不感兴趣，但是只要你有你感兴趣的点，你那个嗅觉敏锐度啊，可比一百个刘星辉都厉害。<笑>所以我觉得你是跟内外反差很大的人。严小晨，我之前怎么没发现呢？原来你除了赚钱和谈恋爱之外，其实你对周围也是观察细致入微的哈。那你既然这么了解我，你为什么还觉得我不会来啊？这之间有什么必然关系吗？因为我对你感兴趣。你得了吧，我我有沈豪，真是。我就是什么？对你谈恋爱感兴趣，过来围观一下。你对我谈恋爱感兴趣，那你还不如回去多看点偶像剧呢。一转眼啊，大学四年就过去了。是啊，这经历的都经历过了，就缺个姑娘，我操！你个宅男，不配拥有爱情。大家都是狗，何必狗咬狗？你才是狗。谁呢？咱们雨辰在追求爱情的路上还屡战屡败呢，怎么屡战屡胜了吗？你连战都没战过，你遗不遗憾？你厉害，我那是不轻易出手，我要是一出手，哎，姑娘，姑娘，吓走。我见过谈恋爱特别傻的，特别嗲的，但我没见过你这样的。我怎么了？像变了。我哪儿变了？我一没整容，然后再一个我穿的也跟原来都一样的。咱就是变了一个人，从苦大仇深，然后变得朝气蓬勃。你经历了多少个涨停板？哎呀，我原来确实是因为心理压力太多的事儿，活得比较累。明明刚二十出头。就感觉生活看不到希望，但是，直到谈了恋爱，有了沈豪出现，你知道吗？只要我一不开心，他就会来哄你，而且会让你特别快乐。他就像一束光，照亮了你的世界，你懂那种感觉吗？我懂，我懂，我懂，我懂，真帅啊！哎。你们俩聊什么呢？快下来呀、啊！你这大学四年怎么也不谈恋爱呀、啊？我就那个样子嘛，再做两年乖乖的学生。然后，哎，你不忙的时候可以来找我玩，反正我平时也挺闲的。别岔开话题
。我跟你说啊，大学期间谈恋爱，至少也算一种值得尝试的人生体验吧。我觉得赵宇环跟卞文超，他们虽然人看上去呆呆傻傻的，但是人挺好的。你对他们没感觉吗？我，啊，不傻呀我。哎，雨山，嗯，没事啊，嗯，你是不是看着沸腾了？您在聊什么？啊，我的择偶标准啊，必须矮、肤白、貌美，还有大长腿。我那你能有那么 low 吗？真是，哎哎，别管他，别管他，他喝多了。哎，时间过得真快，从今儿晚上开始起，咱们以后都要各奔东西了。我稍微累了，你们一个北漂。买这个马票，以后记得多回来看看我们。必须的。马票是什么呀？马票就是去马来西亚，这你都不懂，还学霸呢。你看看你室友，你再看看你。我怎么了？我也帅气且优秀啊。人家都奔前程了，你奔什么了你？我奔向世界顶级赛车手，舒马赫就是我的模板。刹车了，刹车上天了，上天了，上天了！事在人为，你好自为之啊！你等我拿冠军呢，拿冠军那先挨个刺你们，来，快点，来，咱们啊，不管奔向哪里，咱们的未来都是星辰大海，必须的，必须的，我到量了，后头，我到量了，哎，哎，哎，雨辰，你不至于忘了，其实。大学毕业是一种气氛，因为再也不能说开学见，而弥漫着一种对未知的不安。在这样的不安里，因为有沈侯，我很心安。人生中的这一章节已经写完，沈侯这道阳光，在大学的第一章破云而出，至今闪耀我的此时此刻。爸。我想陪着他，去经历未来的星辰大海。你快点儿！来来来来来来！快快快！怎么每次都是他？不好意思。哎，我就说打车嘛。哎，坐公交车实在太折腾了。其实我跟你说啊，坐我那摩托车去上班，这没那么高调啊。嗯，非得挤什么公交车呀、啊？山路扶龙江路到了，请下车，开门请当心。哎，走走，建国。哎，就这儿，就这儿。其实这样也挺好，明天我们继续坐公交车吧。哎，你有没有觉得我这样男友力爆棚啊？嗯，爆。跟你说，绝对到不了。那你扶稳了？嗯，放心吧，交给我啊，扶住我就行。十五，十五，没站稳，刹太猛了。嗯，好。说实话，要么咱们在公司楼下租个房子吧，实在太折腾了。公司楼下多贵啊！嗯，不贵啊，最多也就贵个一两千吧。一两千不是钱。举报邮件的发件人我查出来了。谁啊？你的那个小老乡严小晨，和他的同学吴倩倩的关系怎么样？你告诉那帮老外不可能，什么好事都让他们给占了。这批货有的是人跟咱们谈，不要拉倒。又不是什么大公司，要我们求着他呀，让他们滚蛋。朱总，进来。
。朱总，文件已经复印好了。你没看我正忙着呢吗？同事有需要帮忙的去帮一下，大家午餐定一下。哎，我给您。哎，小夏，你有什么需要帮你的吗？你问我需不需要帮忙，是不是在你眼里我个人能力不够啊？你要个人能力够的话，你也不会在意别人怎么说嘛。呃，朱总让我帮大家订中午饭，你们有什么想吃的就跟我说啊。那怎么好意思呢？啊，我的工作嘛。那我想吃米线，呃，多加豆腐丝儿。米线多加豆腐丝是吧？我要牛肉饭，呃，只要牛肉不要饭。哎，我要楼下那个陕西凉皮啊，给我多放点辣和醋。对了，我最近在减肥，所以你跟他说，给我少放点黄瓜，多放点凉皮啊。少放黄瓜，多放凉皮。你应该是少放凉皮，多放黄瓜吧？我那个麻辣香锅加米饭。麻辣香锅加米饭是吧？好，那些不。那我要牛肉面，不要辣椒。牛肉面不要辣椒。好。我来了，鱼香肉丝盖浇饭。什么东西？鱼香肉丝盖浇饭。鱼香肉丝盖浇饭。好嘞。好的，刘总，伯利是你的客户，我一定会让你的客户宾至如归的。大家听我说，打仗的时候到了，英国伯利公司的客户就要到了，这是一场硬仗，我们一定要拿下这个客户，签订这份合同，听明白了吗？听明白。那谁，刘总不是说你英文很好吗？下午去接一下客户，这些客户很重要，一定要明宾赎归。哦，好。去哪儿啊？我去机场接人。那我陪你一块儿去。哎呀，你部门不忙吗？暂时不忙。那不行，你回去上班。回去，回去，回去，晚上见。哎哎，等一下，等一下。接人怎么得有个举牌的东西嘛，对吧？谢谢。哎。哎呀，人太多了。拜拜。拜拜。好好工作。看什么看求助，外籍客户上海两人游，大家有什么好的推荐吗？游览个故居吧，或者说是世博会的中国馆呢？上海，和平饭店爵士吧，逸夫舞台。喂，是要招待国外的客户吗？查了一下，你给我推荐的这两个地方，都不太好定位置，也不好订票啊。很重要的客户吗？是的。你才刚进公司，就把这么重要的客户交给你啊？我就负责接待，毕竟接待也是拿下合同的第一步嘛。理解正确。什么时候开始啊？今天晚餐，还有晚餐之后的活动，还有明天一天。这么急啊？那美术馆肯定是来不及了。我可以帮你要到明天逸夫舞台越剧的票。哎，你看这样行不行？把美术馆和越剧安排到明天。今天可以去和平饭店听爵士。我有个朋友是那里的 VIP， 可以帮你要到不错的位置。你们总共几个人？我们四个人。好，晚饭的话，我一会儿回给你。好。喂，吃饭的地方我已帮你订好了，一会儿地址发给你。啊，那家餐厅是不是很贵啊？反正沈家付得起钱。今天的事情很突然，我可以临时帮你出一个方案。但如果以后你长期负责接待工作的话，这些基本社交是避免不了的
。记住啊，你要掌握上海的吃喝玩乐，陪客户吃好喝好也是工作的一部分。你心里一定要 Plan B， 甚至 Plan C。记住，不打没有把握的仗。嗯，好的，谢谢。嗯、um, ，怎么了？我就是觉得你好像什么事情都能搞得定一样。要真有那么神机就好了。哎，陈总，好，我挂了，先忙了。好，再见。哎，陈总，哎，这里这里，王总，好久不见，好久不见，好久不见。Hi, how are you? Hello, I'm the staff of Shenzhen、okay. Company who receives you. Okay.、Uh, you can call me Olivia. Olivia. Okay. I'll just need help. No, 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 no. It's okay. okay. It's Follow okay. me, please. Thank you. Be careful. Yao Chen, we are not eating here. No. Really? Yep. Oh. Wow, amazing! Nice, huh? This side. 请稍后，谢谢。呃，哎，你好，给我刀和叉。好，好的，谢谢。Oh my God! No. You can use it. I can. Oh, ah, thank you very much. Sorry, this is. Thank you. This is a very famous restaurant.、Really? Yeah, ah,、uh, you have to order at least、uh, half a month in advance. Wow, how you do this? It's a secret. Ah. <laughs> Tofu. Mmm. Tomato. Oh, looks good. Oh, sorry. Um, not for someone with the diabetes. No problem. I will try. Mmm. Delicious. Wow. <laughs> Now visiting the bound, which is about 1.5 kilometers in length.、Uh, this is a landmark of Shanghai. The、wow. left is the Guangpu River, and the bound is across the river. Amazing. It is Pudong Lu Jiazui. It is Shanghai's financial district. Wow. The styles are very different, and they are built in different periods. They are called the International Building Expo Group. They are important historical sites. Representative building in modern China. Classic buildings look great. Every New Year's Eve, a light show is held here. Lily, what's wrong? My heart. Heart? Not really well.、Yeah. What? Yeah. Oh my God.、Mm. Lily, I have a medicine for heart. If you yeah, give me please. Here, take this. One piece. 我们最贴近的国际医院，师傅。好。病人三十六岁，心脏病十八年，五年前刚刚做过心脏瓣膜修复手术。刚才在八点十五的时候有心率过快，吃了促消救心丸，现在情况有所缓解。好的，我知道了，先去找护士办理手续。Okay, 好，好，谢谢。啊、uh, ，I need Lily's passport. Okay, don't worry, trust the doctor. Okay. 谁呢 ？Yeah. 哎，你好，我叫费。你好，吴千七。谢
Alicia. Hey, Lily's passport. I take it easy. It is all already down. Oh, she has been. Yes, 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 yes. Thank you so much. How do you know Lily's clinical history? You're our customers, so I must remember the needs and medical history of you to make sure everything goes well. I'm really satisfied with your company service. Really. Thank you. 别担心，已经没事了，但是需要多休息，在住院观察一天吧。啊，好的，好的，谢谢您。Everything will be fine. Uh, she just need have a rest. Why? Why? I think the driver said that Bolly's customer has suffered a heart attack. Yes, but I'm fixed now. Are you still in the hospital? Yes. Your heart is broken. Can I take you? No, no, no. I'm going to get on the bus. Wait for me. Ah? Okay. You're too late. Ah? How are you? I've never seen him before. Do you think he's so beautiful? I think he's so beautiful. I think he's so beautiful. Get on. 你来的正好，刚才伯利的哥们打完电话要求你继续接待他们。这样，一会儿你去买束花，趁他们还对你有好感，把我们的设计稿带去，好好推荐一下，让他们尽快跟我们签合约，明白了吗？啊，好，没问
。难道你不觉得这是你证明自己的绝佳机会吗？没有。哦，喂，刘总，有件事我想跟您汇报一下。这个事儿可能需要侯总亲自出面才能解决。董先生，你好。啊！老孙，老孙，老孙，老孙跑哪儿去了？你好，您是卓越先生吗？哦，你是？哦，我是邹毅的国际贸易部工作人员。嗯，老孙。啊，卓先生，呃，是这样的，您这次的设计稿呢是要和英国伯利公司一起联合制衣。我知道您一直都是做的中国风元素的设计，而且在国内广受好评，大家都非常喜欢。啊，但是这次伯利公司呢，跟您的设计理念稍微有一点点出入，他们想要。再偏国际化一些，所以我就过来找您看看，能不能咱们从中间找个平衡点。想让我修改我的设计方案，是不是？嗯，不可以的。侯月珍一开始找我合作的时候，已经说得很清楚了，设计自主权是我的，你们修改一丝一毫我都不接受的，不可以接受的。嗯，可是。没什么事儿，你现在可以走了。我这很少来外人，因为你在这待时间长了，我怕惊吓着我的老孙。老孙，老孙跑哪儿去了？老孙。严小神，啊，刘总早，过来一下。朱总，您找我有事儿吗？小严，你昨天是不是自己去找卓言了？啊，但是卓先生他还是没有同意修改设计稿，我打算今天再去一次。你可千万别！你知不知道今天早上，卓言直接给公司打电话，专门投诉你。投诉啊？为为什么呀？为什么？因为你把他家猫给吓丢了。李小晨啊，你刚来公司，还不了解情况。这个卓源，几年前老婆突然去世了，只留下一只养了十几年的老猫。他叫老孙，他和他老婆这么多年没有要孩子，这几年一直是这只老猫陪着他生活，这几乎算是他唯一的伴儿。结果你这么一去，你把猫给吓着了。从你走后，猫就找不见了，跑丢了
我昨天去的时候确实是有一只猫，但是它看见我它就跑了，我以为它是跑，躲起来了。这下好了，别说修改设计稿了，人家不直接跟我们解约就不错。苗晨，我说过什么你还记得吗？如果你这次搞砸了，你就别想在公司待下去了，直接给我滚蛋！对不起，刘总，对不起，朱总，我知道这次是我做错了，再给我一次机会，我尽力去挽回，好吗？你怎么挽回啊？你还嫌自己惹事不够大吗？事情已经发生了，我还能再做什么比这个更糟糕的事儿吗？小杨，朱总啊，对待新人，我们应该宽容一些。这样吧，小严，我再给你最后一次机会。如果这次你再补救不了的话，请你离开公司。谢谢刘总，谢谢朱总。侯总那边。你说了吗？这么大个事儿，我敢不说吗？他什么意思？把猫给吓丢了，真是赔了夫人如折兵了。你说在这附近真的能找到那只猫吗？啊，刘总说卓源养那只猫养了十几年，一只老猫，它肯定很恋家，不会走远的吧？恋家为什么还要偷跑啊？哎，你说他是不是发情了？公的母的，我刚才就应该在买猫罐头的时候抱一只异性过来引诱引诱他。我哪知道他是公的还是母的？哎，再说了，猫的一岁就相当于人的十五岁，一只十几年的老猫，不就是个百岁老人，还会发情？啊啊啊啊！来，给我点罐头。猫是绝对抗拒不了这个罐头的吸引，咱俩分头行动，如果找到的话就打电话汇合，好不好？没问题。啊，嗯，来吧。你去那儿，我去那儿。好，先生，这儿找到了啊！啊，你看，不是，是不是这只？我看看，这品种对，颜色也差不多，但是它的那只好像比这个胖哎。啊？我好不容易找到的。哎呀，我跟你说实话吧，他呢其实就缺个伴儿，而且他丢了，我们陪他一只不就完了吗？再说，你不试试看，你怎么知道不行呢？试试看。你们俩什么事儿啊？哎，喂，你好，那个，听说您家昨天丢了一只猫。这也不是老孙。哎，不是你，再找找吧。走吧，先把它放掉。喵喵，好好好。哎，小张，你你确定就是这只吗？应该是吧，挺胖的。你叫他。老孙，老孙，老孙。他也不理你啊。啊，不管了，先开始试试吧。你把它转过来，我看看。哎，转过来，转过来，转过来。啊！这转怎么才转？不对，那个老孙后脖子有个黑点儿，这个没有，这不是老孙。黑点儿
。哎呀，好麻烦呀，还不是你。你别泄气啊！哎，要不，咱在那会不会点个黑脸？哎呀，你快别胡说八道了，继续找吧。哎，不不不，天快黑了，咱明天再找吧。不行，必须今天找到。走。哎，等会儿，你你手怎么了？嗯，没事没事没事。怎么就没事了？你手都这样了，走，先打疫苗去。哎呀，不能打！我，当时。就是他，就是他，就是他，就是他，不是吧？这不是刚才那只吗？你看他脖子后面，你那儿还有猫罐头吗？还有，还有，还有，还有！快快快去拿！哎，去去去去，去，就剩一个了，就剩一个，给他，打开。嗨，来，孙子。老孙，孙子，老孙，啊，老孙，老孙，老孙，这是猫罐头，老孙，靠近一点。哎，你说他为什么不过来？你看他这脾气，是不是跟那个卓源一模一样？那肯定就是他。卓源那么喜欢他，肯定天天好吃好喝的供着呗。他能稀罕你这猫罐头？不好使，等会儿。你干嘛？看我啊！抓呀！他会不会跑了？喵！喵！喵！我，我，我出来！出来！出来！出来！出来！哎！哎！哎我是给你找回来了，看清楚了，来，来，这脖子上，这下子怎么在这儿了？哈哈哈，还真是老孙。那行了，老孙你进来吧。哎，我来，我来，快。行了，没你们什么事了，你们可以走了。看清楚了啊！我女朋友，这都是被猫挠的，就是为了帮你找他。哎呀，真是对不起，对不起，不好意思啊，不好意思，谢谢你们俩，谢谢你们俩。可可是这猫是你们自愿给我找的，我并没有要求你们帮助我，是不是？呃，再说了，我也没说找着猫之后我会答应你们什么事儿，是吧？啊，谢谢了，谢谢了，谢谢了。我去。你干嘛？哎哎哎！你你你吓我！你别管我，我跟你说，我今天必须得给他说清楚了。你开门，开门，不开门我进去了，我翻进去了。你站稳了。你根本就是在故意耍我们，对不对？你的猫根本不会丢，你养了它十几年，它要是丢的话，你你能这么安慰大家做什么？我看你啊，根本就是，就是不想改事情。行，行，谢总。吓了吧你！我告诉你啊，我觉得这个情况，我必须得跟我妈说一声。你呢？不想合作，大不了就不合作嘛。我们深思根本就不缺你这单生意。我觉得你呢，根本不是不想改，你呢就是江郎才尽了，改不出来。哦，门开了，门开了，下来，下来，下来，下来。哎，你看，那个即将法会吧。
，你是侯月珍的儿子，是又怎么样？<笑>别生我的气，我就是这么个倔老头儿。<笑>坐坐坐坐坐，坐着，<笑>你也坐。你知道你妈妈为什么不亲自来找我吗？因为我妈很忙。因为你妈知道，就算她亲自来了，她拿我也没辙。我们俩这么多年就是这个关系。不过你们俩人这个执着的劲儿，倒是让我很钦佩。那我就不多圈子了。你回去跟你妈说，我不缺钱，设计也不是为了钱，我更不在乎那个深思集团是不是要继续和我合作，不用拿他来说事儿。那聊什么？他走吧。周先生，我看得出来您有很多的设计灵感，是来自于您夫人，这些都是您对他的爱。其实您让我想到了我父亲。我父亲是个手艺人，他是个木匠。我很小的时候，他就经常给我和我妈妈做一些物件。这些东西也都是源自于他对我们的爱，所以我特别理解您。我知道，我们因为生意，要求您修改您的设计方案，是个很为难的事情，也是个很不好的事情。所以我决定，我决定放弃了。不是小小，小小什么？你说，你理解我？其实你们还没有到能理解我的年龄。你们怎么能体会到，一个朝夕与你相处的人，突然离你而去了？那是一种什么样的感受？周先生，我为什么会说我特别理解您呢？因为我父亲在四年前因为一场意外也离世了。我曾经一度都沉浸在我父亲离世的痛苦中，我对生活都绝望了，对很多事情我都打不起精神，提不起兴趣来。可是。人活着，生活就还是要继续啊。虽然我们背负着伤痛，可是依然要往前走。这样才会让在世界另一边的他们不担心。今天。我们打扰您了，实在是抱歉。再见。不是，怎么了？你膀子，膀子，膀子被猫抓。这边请。Thank you. Hey. How are you? How are you? 是 Olivia. She is busy on something else. Okay. How's Lily? Lily is much more better. Thank you very much. Hey, Olivia. 
Thank you for the flowers. This is the design. Please have a look. Okay. Sorry. Hi. I'm so sorry. Olivia. This is the new design. Uh, you must do that. Okay. Let me have a look. Let's see what you got. Don't tell me you made it yourself. 不是，那是朱老师亲自设计的，怎么可能？我回头再跟你解释。You think we can sell it? Can we sell or not? It's a new one. I think it's a new one. Consider it. Can you open it? Wow, no, yeah. Quite different, actually. Quite different, really. Hmm. Hmm. Which one is a good job? Yeah, they have tried. Right, we are quite impressed, quite satisfied with this design. I think we are going to renew, right? So it's contract. Yes. You made the right decision. It's my pleasure to work with you. Thank you very much. Uh, good job. Thank you. My pleasure. Yeah, thank you for everything. Yeah, really. Thank you. My pleasure. Thank you. Olivia, my pleasure to meet you. I hope one day you will come to England and stay in my home. Oh, I hope so. Um, yeah. Welcome to China again. My pleasure. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. 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 Uh,我还没来得及跟你说呢。我刚才看见那两个老板一脸满意的样子，我就知道你们谈成了。跟着朱迪那张臭脸，我就明白，肯定不是他的功劳。哎，你说朱云这个老顽固还算有点良心啊